இப்போபே சவுத் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேட்டட் ஃபின்டெக் சொல்யூஷன் ஆல் இன் ஒன் பேமெண்ட் ஆப் இப்போபே நவ் பே தி இப்போவே உங்க குழந்தைங்க எழுத படிக்க கஷ்டப்படுறாங்களா இப்போவே டி லெனர்ஸ் பேரண்ட் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோன்ல எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து லுகேஷ் பிரேக்ஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அது பத்தி நான் அவ்வளவு கண்டுக்கவே இல்ல மேக்னஸ் அதாவது உலக சாம்பியன் அவரு அவரை வந்து நீங்க பீட் பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கேம் வந்து இன்னும் பண்ணிருக்கலாமோ நான் இன்னும் அதை பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பதில் வந்து மேக்னஸ் பீட் பண்ணாலும் அந்த கேம் பத்தி எனக்கு சுத்தமா சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்ல இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ பிளேட் a very bad game Magnus had a final match in the quick draw at the rapid. He knew he had a big advantage in the rapid, fast attempt controls. Magnus was very dangerous. He had an experience and a pure chest strength. It's a huge challenge playing against him. He was very hard to get my mom. He had many financial problems. My father and my college mates were in a financial crisis. They came forward and they sponsored us without expecting anything in return. So, I didn't expect anything. சப்போர்ட் பண்றது மறக்கவே முடியாது டூ இயர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இன்கமும் குறைஞ்சிருச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இட்ஸ் வாஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த ரூஃப் ஆர் சம் டுவெல் ஹவர்ஸ் ட்ராவல்னாலும் பரவாயில்ல அண்ட் பஸ் ட்ரெயின் அந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் ஹோட்டல்ஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் செக் இன் செக் அவுட் ஸோ அதுக்கு ஏர்போர்ட்லேயே நாங்கள் தங்கி தங்கி தான் ஏர்போர்ட்லேயே அவனை பேகேஜ் எடுத்துகிட்டு அங்கேயே ஒரு பெட்ஷீட்டை போட்டு படுக்க வச்சுருவோம் அவன் பாட்டு தூங்கிட்டு இருப்போம் ஃப்ளோரில் நான் ஜஸ்ட் ஐல் சிட் வித் த லக்கேஜ் ஸோ ஒரு சில நாள்லாம் லைக் அவன் ஒரு செவன்டீன் எயிட்டின் ஹவர்ஸ்லாம் ஏர்போர்ட்டில் தூங்கினதுக்கான கதெல்லாம் இருக்குது சேரில் விட்டா சேரில் தூங்குவோம் மடியில் படுத்து கூட மடியில் படுத்து போவோம் கீழே படுத்து கூட கீழே படுத்து போவோம் ஸோ இதுதான் அவனோட ஃபஸ்ட்டு மெயின் ட்ராஃபி ஸோ இந்த ட்ராஃபிக்காகவே ஆடி ஜெயிச்சோம் ஸோ அந்த ட்ராஃபியை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் தூங்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கான் அவர் பிகினூட்ஸ்னர்களுக்கும் வணக்கம் சத்தம் இல்லாம இந்தியாவோட டாப் அதாவது நம்பர் ஒன் செஸ் பிளேயரா இருக்கிற குகேஷோட தான் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கும் வணக்கம் பொதுவா வந்து அந்த செஸ் பிளேயர்ஸ் பாட்ட போய் பேசுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க பேசுறதே வந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தான் பேசுவாங்க ஸோ நீங்களும் அப்படிதான் இருக்கீங்க அது ஏன் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த ஒப்பீனியன் செஸ் பிளேயர்ஸ் பத்தி ஜென்ரலாவே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச க்ளோஸ் சர்க்கிள்ஸ் நான் நல்லா பேசுவேன் பட் மேபி நான் ஸ்கூல் அவ்வளோ போகாததுனால அவ்வளோ சோஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அவ்வளோவா இல்லை ஸோ மேபி அதனால பப்ளிக்ல நான் கொஞ்சம் சைலண்டாக இருப்பேன் பட் என்னோட ஃபேமிலி என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோட நான் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற அந்த பட்டம் வாங்குறது செஸ் விளையாட ஆரம்பிக்கிறப்ப எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு ட்ரீம் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு அது ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்து கிடைச்சிச்சு எப்படி இருந்தது அந்த ஃபீல் அந்த ஸ்டேஜ் அந்த ஃபேஸ் எனக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் ஜிஎம்ஓட ஒரு லெவல் கம்மி அந்த டைட்டில் வாங் வாங்கினப்பவே ஐ ஐ சோ தட் ஐ ஹாவ் அ சான்ஸ் டு பிரேக் த ஆல் டைம் எங்கெஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஐ ஹேட் அரௌண்ட் ஒன் இயர் அண்ட் எனக்கு அந்த டைமில் லைக் I was so stressed about the, about the record to become the youngest uh, Grandmaster ever. So I tried and I narrowly missed it by 17 days. So when I was in GM Anoppo, I was the second youngest in history. But after, after a few years, I realized that the record was nothing, like nothing special. And the youngest tower of the year, I realized that it was important. After that, I was the youngest uh, to 2700, the youngest to 2750, the youngest records. வந்துட்டு பட் ஐ ரியலி டிட் நாட் கேர் மச் அபவுட் இட் ட்ரைங் டு ஜஸ்ட் லைக் என்னோட கேம் இம்ப்ரூவ் பண்றது அது மட்டும் தான் எஸ் இதே மாதிரி ஒரு ஆன்சர் தான் வந்து நீங்க மேக்னஸ் வந்து பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட வந்து வந்தது அதாவது உலக சாம்பியன் அவரு அவரை வந்து நீங்க பீட் பண்ணிருக்கீங்க யங்கஸ்ட் இந்தியன் அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கேம் வந்து இன்னும் பண்ணிருக்கலாமோ நான் இன்னும் அதை பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பதில் வந்தது அது என்னது தன்னடக்கமா அது எப்படி அது இந்த கேம் ஸ்பெசிஃபிக்கா பேசணும்னா லைக் கண்டிப்பா மேக்னஸ் பீட் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு டூ தட் பட் இந்த கேம்ல என்ன என்ன ஆச்சுன்னா லைக் ஐ பிளேட் அ வெரி பேட் கேம் இட் வாஸ் ஆன்லைன் கேம் பிளேட் அ வெரி பேட் கேம் அண்ட் மேக்னஸ் பீட் பண்ணாலும் அந்த கேம் பத்தி எனக்கு சுத்தமா லைக் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்டட் டு பிளே அ பெட்டர் கேம் ஜென்ரலி அப்படி அப்படி ஒரு கேம் ஆடினா மேக்னஸோட தோக்கணும் ஸோ ஃபெல்ட் லைக் ஐ டென்ட் டிசர்வ் இட் ஸோ அதனால தான் நான் அப்படி சொன்னேன் பட் மேக்னஸ் பீட் பண்ணுறதுன்றது அஃப்கோர்ஸ் பெரிய விஷயம் அப்படியே உங்களுக்கு தோணியிருந்தாலும் அது வெளில சொல்ல மாட்டாங்க ரைட் ஸோ ஐ வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் மை கேம் அப்படிங்கிறத வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க எஸ் பீட் பண்ணிட்டேன் ஹாப்பி அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோ ஓப்பனாக வந்து அதை சொல்கிறோம் அப்படி
very happy to do that but uh, it's a very special achievement and a important and a couple of three looks so actually our end of the day he's also very happy for you and Prag also right our on the time really pretty in the car number one the China is land or icon or a role model and it's trigger a four points that act on beat penny number one on the recording of a more happiness in the record proud moment I don't know and number pace it look over could end up on a kind of a pace in the polia so other than the air line and under the bring the car than get the record but in an hour of his life World Cup second round लन आंद रिकॉर्ड ब्रेक पन है अद कपरों World Cup आना प्रम पेस नूम बट नांग मेन आंद मैचेस लेन इन आचे ना मिस्टेक्स पनो अद बदी दम पेस इट तो रीसेंट आंद अदल अदल आंद टेन नंबर क्वार्टर फाइनल्स वारिंग पनो कालर दिस उत्तर वारिंग को आंद टेन निंगा पोनिंगा अंगी मैग्नस की डन नंबर � Enam nada nada anda game la, yang dah edat la, nama anda miss pon no abdin gerda ninga. Kandi per, adukup pun after the game discuss panin dripping. Magna sah ngulori discuss panin dripping. We saw that ninga rene peron discuss pan terdalam nama la pakam mudi dic. Enam nada nada anda game la nanga terusik lama. Ma quarter finals work yang I played very good chess. Nalal form la erkan tu ana chen. It's very happy with how I was playing. And then quarter finals la I knew it would be a challenge. But first game I or opening la new idea try pan. Uh, we got an interesting position, but or a slightly worse end game can cook to better, and it was a speciality. So I should have done much better than I did, but okay, he played really well. Now the pressure handle panamudi. Although it was very painful, it was uh, it was a great learning experience. And the game uh, but next game I rumba kashtam another, but I tried and I was quite close to it. I had a advantage another, but I couldn't convert it. So uh, it was a very tough match, but. Great learning experience. Uh, the player one that bounce back is very important. Marbury confidence is developed under the very important. Uh, Kandipa uh, game lose under the very customer. Uh, Kandipa time at home. And uh, like for a few years, Munadi recover as a very customer. I used to take one or two days. Ipo hmm. like I do some meditation, some kind of mental health uh, exercises. Uh, also, maybe some maturity has developed. So, Ipo and like. It was painful and then maximum like one or two hours I get back to normal I start thinking about the next game. So, now there is a game and the game is lost and the game is lost. Now there is a game and the game is lost. There is a game and the game is lost. After that, Pragyan and Nahu has a lot of expectations for the finals. You guys are friends of two friends. You guys are watching the game and you guys are watching the game. As a player, you guys are watching the game. Um, and he played well also, right? If you don't know the chess, you can tell him that he played well. So, Magnus is actually dangerous. So, you can talk to him about it. Do you want to talk to him in the World Cup? We talk to him in the World Cup. But we talk to him in the World Cup. We both were part of the camp. We talk to him in the World Cup. We both were part of the camp. We talk to him in the World Cup. But, yeah, he played really well in the World Cup. It was... I think it was the best performance in the World mm-hmm. Cup. And, uh, yeah, Magnus was in the final match. I saw a classical Magnus. I uh, Magnus said he was uh, not feeling well. He was uh, kind of sick. So, he so second game, just hit uh, quick draw at the rapid. La. He knew he had a big advantage in rapid, faster time control. So, rapid, la, he just outplayed. That. I mean, Magnus is very dangerous. He has a lot of experience. He has a lot of pure chest strength. Ar, it's a huge challenge playing against him. Uh, 2750 in very short time la vandu ninga vandu achieve panirkinga appdin solli solranga it's very crazy adu eppadi adu ivlo doro saathiyam ngiradhu engalukku theriyala appdin chess therinja nare per solranga adu appadi dhaan adu unmaya appingiradhu na avanga kitta ketu therinjikire evlo doro saathiyam ella ella thalaiyum history la youngest player to hmm. break 2750 kandipa as easy ana vishayam edhum kedaiyadhu but the funny thing is na and record break panna appo enak and record break pan an idea like and the tournament mudin chapno i was just and our friends oda nam pesit irundha phone la enak notification and the gukesh breaks world record adukku appo da enak therinjadha so adu pathi na avlo kanduko illa and the record pathi i was just trying to just improve my game play play good games and then kandipa adu kashtamana challenge da appa amma enna sonnanga avanga enna feel pannanga indha indha record ka agudo number 1 in india and the mari vishayangal ka irukadum enna enna sonnanga veetla nanga avlo adu pathi enna discuss pannu actually yes ve veli vandu paakra engalukku da romba periya vishayama irunga ulle vandu romba subtle ah okay fine appadi dhaan poguma kandipa adu periya achievement endaru appa amma family friends ellarum kandipa romba happy 
ஹாப்பியாக இருக்கும் பட் அதை பற்றி ஜஸ்ட்டு நாங்கள் பேசுகிறது அவ்வளோ இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்றது தான் மெயின் ஃபோக்கஸ் எப்போ ஐ ஹோப் தி ஹாப்பி ஃபினான்ஷியலான விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து வீட்டில் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது அதை கிராஸ் பண்ணி எப்படி வந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அம்மா அப்பா அட்லீஸ்ட் மேபி நாட் ரைட் நாம் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் இட்ஸ் பெட்டர் ஃபைனான்ஷியலி பட் மேபி இன் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் ட்ரைங் டு பிரேக் த எங்கஸ்ட் ஜிஎம் ரெக்கார்ட் அப்போ நிறைய ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் எனக்கு அவ்வளோவா இந்த கஷ்டம் தெரியாமல் அதை ப்ரொடெக்ட் ப்ரொடெக்டட் மீ ஃப்ரம் ஃப்ரம் தோஸ் எமோஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலாக எங்களோட எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என்னோட அப்பா அம்மாவோட காலேஜ் காலேஜ் மேட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸில் இருக்கும்போது தே கேம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் தே ஸ்பான்சர்ட் அஸ் வித்வுட் யூனோ எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங் இன் ரிட்டர்ன் ஸோ வித்வுட் லைக் அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக முடிஞ்சிருக்காது லைக் ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணி எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் சப்போர்ட் பண்ணுறது மறக்கவே முடியாது மோஸ்ட்டாக வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏன்டி டாக்டர் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபீல்ட்லேருந்தே நீங்கள் விட்டுட்டு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வந்துட்டு அவரையே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம் டெஷன் ஏன் எடுத்தீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சாக்ரிஃபைஸ்னு சொல்ல முடியாது பேரண்ட்ஸ் வில் லைக் வி டூ ஃபார் த கிட்ஸ் வேறு யாருக்கும் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருந்திருக்கும் ஒரு 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 கேம்குள்ளே போகணும் ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும்னா ஏர்லி ஸ்டேஜில் சில கஷ்டங்கள் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் அதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் தான் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க அண்டு நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் டிபார்ச்சர்லேயே நீங்கள் வந்து தூங்கிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் அதெல்லாம் நடந்ததா என்ன என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செஸ் வந்து இவ்வளோ காசு செலவு ஆகும்லாம் எனக்கு தெரியாது லைக் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மேக்ஸிமம் கிரிக்கெட் பேட் காச்சு நம்ம ஆயிரத்தில் செலவு போனோம் செஸ் போர்டு யூ ஜஸ்ட் கெட் இட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி தான் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லைன்னு நினச்சி தான் போட்டோம் பட் லைக் ஹையர் லெவலில் செஸ் இஸ் லைக் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் லைக் கோச்சிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தே சார்ஜ் லைக் பர் ஹார் பேசிஸ் தே சார்ஜ் லைக் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹையர் லெவல் போக போக நீங்கள் நார்ம்ஸ்லாம் எடுக்கணும் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும்னு போது வந்து லைக் இந்தியாவில் அவ்வளோ டோர்னமெண்ட்ஸ் கிடையாது அப்போ ஸோ வி ஹேட் டு ட்ராவல் அப்ராட் லைக் யூரோப் அண்ட் யூரோப்க்கு ஒரு ஒரு ட்ராவலும் லைக் அவனுக்கு எனக்கு சேர்த்து டிக்கெட்டு எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு சேலரி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு பிளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் மவுண்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் லைக் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அவன் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிற ஸ்டேஜில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பிகாஸ் இன்கமும் குறைஞ்சிருச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இட்ஸ் வாஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த ரூஃப் ஆர் சம்திங் ஸோ அப்போ இருக்கிறத வச்சு என்னென்ன சமாளிக்க முடியுமோன்றதுனால வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ராவல்லாம் எது சீப்பஸ்ட் ஃப்ளைட்டு எது கனெக்டிவிட்டி முடிஞ்ச வரைக்கும் பஸ் ட்ரெயின் இதெல்லாம் யூரோப்பில் போயிட்டோம்னா ஃப்ளைட்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஈவன் இஃப் இட் டேக்ஸ் லைக் மோர் தென் டுவெல் ஹவர்ஸ் ட்ராவல்னாலும் பரவாயில்ல அண்ட் பஸ் ட்ரெயின் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ கேன் அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பாதியாக குறைக்கலான்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் ஹோட்டல்ஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் செக் இன் செக் அவுட் இருந்தாலும் நான் அப்போ நான் சீக்கிரமாக காலையில் நாலு மணிக்கு போனாலுமே தே ஆர் கோயிங் நாட் கோயிங் டு கிவ் மீ ரூம் ஆர் ஐ லேவ் டு பே ஃபார் ஒன் மோர் ரூம் ஒன் மே டே ஃபுல்லாக நான் பே பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு ஏர்போர்ட்லேயே நாங்கள் தங்கி தங்கி பழகிடுச்சு எங்களுக்கு லைக் ஸோ வீல் வெயிட் இல் இந்த ஏர்போர்ட்லேயே அவனை பேகேஜ் எடுத்துகிட்டு அங்கேயே ஒரு பெட்ஷீட்டை போட்டு படுக்க வச்சிருவோம் அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருப்பான் ஃப்ளோரில் நான் ஜஸ்ட் ஐல் சிட் வித் த லகேஜ் ஸோ செக் இன் டைம் வரச்சு வில் மூவ் அவுட் ஆஃப் த ஏர்போர்ட் அண்ட் கோ டு த ஹோட்டல் ஸோ ஸோ அப்படி பண்ணி பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு சில நாள்லாம் லைக் ஆமாம் ஒரு செவன்டீன் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ்லாம் ஏர்போர்ட்டில் தூங்கினதுக்கான கதெல்லாம் இருக்குது சேரில் விட்டால் சேரில் தூங்குவோம் மடியில் பொறுத்து கூடாலும் மடியில் பொறுத்துவோம் கீழே பொறுத்து கூடாலும் கீழே பொறுத்துவோம் ஸோ இட் டசன் ஆஸ்க் ஃபார் லக்ஸரிஸ் அந்த டைமில் முடிஞ்சது இப்போ முடியுமான்னு தெரியாது இப்போ அதெல்லாம் பண்ண சொன்னால் மேபி ஏ வில் கிக் மீ அவுட் அண்ட் நீங்கள் சப்போர்ட் கேர்கிட்ட போனாலுமே ஃபஸ்ட்டு திங் தி ஆஸ்க் இஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு எதுக்கு சப்போர்ட் லைக் ஜென்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு யார் தேர்ட் பர்சன் தான் ரெண்டு டாக்டர்ஸ் இன்னும் அவங்களுக்கு என்ன ஃபேமிலியில் கஷ்டம் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர்
அங்க போனவனை பார்த்தா இன்னொரு டோர்னமெண்ட் இருந்தது லைக் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் சொல்லிட்டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கீழே பட் இவன் வந்து அப்போ டென் இயர்ஸ் தான் பட் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கீழே இருந்தது அதுவும் டோர்னமெண்ட் இருந்தது லைக் பட் அதில் வந்து நல்ல ப்ரைஸ் மணி ஸோ வின் பண்ணா லைக் டூ லேக்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட் அந்த டைம்ல இட் வாஸ் பிக் டீல் என்னோட டிக்கெட்ஸ் எனக்கு கவர் ஆயிடும் ஸோ ஸோ அவனை கேட்டேன் ஆட முடியுமாடான்னு கேட்டேன் என்ன விஷயம்னா அது மாதிரி ப்ரைஸ் மணி இருக்கு ஸோ அட்லீஸ்ட் வி கேன் கோ ஃபார் யூரோப் டோர்னமெண்ட் இங்க இருந்து நம்ம போகணும் நான் ஆடுறேன் அப்படின்னு ஸோ லைக் காலையில் பத்துல இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட் ஆடுவோம் மூணு அப்புறம் அஞ்சுல இருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் ஆடுவோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஸோ அண்ட் ஆஸ் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவன் ஜூனியர் டீம் ஜூனியர் டோர்னமெண்ட்ல ஒரு ரவுண்ட் முன்னாடியே வின் பண்ணிட்டான் ஈஸியாக லைக் இதுதான் அவனோட நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் அவனோட அண்டர் லெவன்ல பூனேல ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவனோட ஏஜ் கேட்டகரியில நேஷனல் லெவல்ல சாம்பியன்ஷிப் ஓகே அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நீங்களும் வந்துட்டு சிறப்பாக அடுத்தடுத்து ஒரு நகர்த்தி எடுத்து போறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ ஸோ வேற ஏதாவது ஒரு எய்ம் இருக்கும்ல ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதுக்கு போகணும் அப்படின்னு என்ன இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பா இந்த ஏஷியன் கேம்ஸ் சேனல்ல இப்போ அடுப்பு ஓட்டுறது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டோர்னமெண்ட் அதுக்கு நான் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனஸ்டா ஜஸ்ட் என்னோட கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான் என்னோட மெயின் கோல் இப்போதைக்கு பொதுவாக அந்த ஹேர் ஸ்டைல் பத்தி பேசினாங்க உங்ககிட்ட ஸோ நாங்களும் அது பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப படித்து வாரின மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இருக்கும் செஸ் பிளேயர் கிட்ட உங்ககிட்ட கேட்டப்போ நீங்க வந்து இந்த ஹேஸ்டல் பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கு ஐ மீன் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது யாரு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன் ஆக்சுவலா அது சின்ன வயசுல நான் பயங்கர கிரிக்கெட் ஃபேன் தோனினா எனக்கு அப்போ பயங்கர கிரேஸ் தோனி அந்த லைக் லாங் ஹேர் வச்சிருப்பாரு அவரோட ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் சின்ன வயசுல எனக்கு இந்த ஆசை இருந்தது ஜஸ்ட் பெரியாரப்புறம் இந்த கொஞ்சம் லாங் ஹேர் வச்சிருக்கணும் பட் அம்மா அப்பா அதுக்கு ஒத்துக்கல அண்ட் இந்த இயர் அரௌண்ட் ஃபெப் மார்ச்ல தான் ஓகே என்ன <laughs> <laughs>